Eccoci di nuovo al Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo, che ospita il famoso Museo Hermitage. Oggi entriamo nella suggestiva biblioteca dell'ultimo zar, Nicola II. Guardate che meraviglia! La biblioteca faceva parte degli appartamenti privati della famiglia imperiale. Si trovava accanto al gabinetto, l'ufficio di Nicola. L'architetto fu Aleksandr Fyodorovich Krasovsky, è lo stesso di un bellissimo palazzo sulla Moica, al numero 40, che tutti ammiriamo quando percorriamo la strada per andare all'Ermitage. Eppure la biblioteca è un posto uiutni, questa è una parola russa che non ha un equivalente in italiano, potremmo dire più o meno accogliente, anche se non è proprio così. Uyutni evoca quel senso di protezione e sicurezza che nasce quando un ambiente ci piace, non è un fatto prettamente estetico o di comfort. Questo stile, non solo della biblioteca ma di tutto l'appartamento di Nicola II, incarnava l'idea del focolare della giovane coppia. Loro volevano possedere una casa a misura di persona, seppur in uno dei luoghi più importanti del mondo. Il camino è uno dei centri della sala, ornato con leoni e grifoni. Sono figure araldiche degli stemmi della famiglia dei Ramanov, da cui proveniva Nicola, e della casata degli Assia Darmstadt, a cui apparteneva l'imperatrice. La biblioteca conteneva circa 17.000 tomi, che meraviglia! Gli zar vissero al palazzo d'inverno, quindi nel centro di Pietroburgo, per meno di dieci anni. Nel 1904 si spostarono alla residenza di Caterina, fuori città. Nel 1917 gli appartamenti dell'imperatore, anzi dell'ex imperatore, erano ridotti così. D'altronde, che rivoluzione è se non fai un po' di casino? Come tanti palazzi di Pietroburgo, anche questa biblioteca ne ha viste di cotte e di crude, eh? se solo potesse parlare. Ma in fondo è stata fortunata perché è arrivata fino ad oggi. Quando negli anni venti i gruppi di turisti entravano al palazzo d'inverno, la guida spiegava che questo arredamento era brutto, era borghese, uno stile corrotto e ipocrita. E la biblioteca venne di fatto salvata solo per poterla esibire, perché era un modello di bruttezza. Al giorno d'oggi si pensa che sia la più bella espressione dello stile gotico di fine XIX secolo. Come diceva Nietzsche, se uccidi uno scarafaggio sei un eroe, ma se uccidi una farfalla sei cattivo. La morale ha standard estetici. E, parlando di estetica, Siamo tutti figli del tempo in cui viviamo.